。那是问过欧阳旭，可有婚约？他回答无有。啊，像我们高家，那绝对不会做巧取豪夺之事。更何况。你这样一个弱女子呢？那多谢高观察，告辞。啊，你等等。欧阳旭对你翻脸无情，他可曾为难过你？他买通乡吏，污我勒索，想赶我出京。啊，但是你还是留下来了，还开了一个茶馆，你就不怕他日后再找你麻烦？也不是没有这个担心。啊，既然担心，你何不入我府中呢？啊，你放心，我向你保证，欧阳旭再也回不到东京了，以后再也没有人敢为难你了。啊，像你这样聪慧的女子，怎么能在外边抛头露面呢？哎，反茶为生，哎呀，值得。金无藏者，高观察此言差矣。刚才还一口一个官人叫着，现在转眼就不认人了。你这个便宜占的倒是。你怎么了？我说错了吗？还跟我撂狠话，说以后都不要我管。要不是我今天多个心眼跟着你过来啊，搞不好你现在已经成了那个欧阳旭的便宜丈母娘了。我只是一时失察，卓氏先生他们说，姓高的为人正直，谁知道呢？对我们皇城司的人来说，一时失察很可能造成的结果就是死。你也不想想看，一个一听到自己女婿做了公关官，马上就退婚的老匹夫，他能正直到哪儿去、啊？张盼儿，你不要每次一跟我闹别扭就做一些让我提心吊胆的事儿，好不好？今天万一那个老匹夫起的不是色心，而是杀心呢？他叫人把你绑起来丢到汴河里去呢？你有没有想过，你做了水鬼，我以后怎么办啊，顾兆氏？你瞎胡说什么？我说顾兆氏啊，我有说错吗？我说要娶你，你也答应过，你自然就是顾兆氏。我不会给你做妾。如果我要纳妾，我需要用“娶”这个字吗？我的意思是三书六礼，明媒正娶，我要让你当我的正头娘子
。一开始我还不明白你为什么生气，经过陈莲的提醒，我大概是了解了。你是不是在茶楼的时候听到我跟那个男人说话了？是，我听到你说跟我只是逢场作戏，还感谢他们给你安排的名门婚事。你知道他是谁吗？他是雷静，是我的顶头上司，是一个收了郑庆田二十万贯想要我命的皇城司使。我能跟他说什么真话？还说什么纵悲气不能休？现在只不过遇到一点点风吹草动，你马上就开始怀疑我，你的胆子根本就没有你想的那么大。是，我知道你被一个男人伤过，你现在很难交付真心给别人，所以一有什么委屈。你从来都不敢光明正大的说，只能拐弯抹角的自己生闷气。归根结底，你就是不想别人瞧不起你，所以你拼了命的要嫁给静时当静时娘子，你拼了命的要在东京根深蒂固。但是你知不知道，赵盼儿，其实没有人瞧不起你，最瞧不起你的人，就是你自己。怎么，我说错了？恼羞成怒了是吗？是，我是自卑，我是不相信你。那是因为我想要的，不是嘴上说的一时情浓，是一生一世。你求婚许诺的时候，我是挺开心的，可是。你清醒过来一想，一个皇城司的副使，怎么会娶一个贱妻从良？你会后悔吗？是不是我现在跟你说什么，你都不会相信我？好，这里有三张地契，四把钥匙。我为官十二年，所有的家当都在里头了。你说好，你现在想不通没关系，回去以后慢慢想，我担得起。哎，胡千帆。你真的是真心的，真的愿意对我明媒正娶。还记得那晚我们在华亭县喝酒吗？我想，可能从那个时候开始，我就喜欢上你了。后来在暗牢里，我看到你平安无事的那一瞬间，我就想把你娶回家，好好保护你。你不是一直想当静时娘子吗？我怎么说也是二甲进士，嫁给我不吃亏。那你的仕途呢？你不要你官升了。我的名声好听吗？你现在随便抓个人过来问一问，一个皇城司的库里，和一个曾经在教坊的歌妓，谁更讨人厌？
君不服我，我必不服君。以后再遇到什么事情，你一定要给我点时间，让我解释，好不好？小伟的事情呢，我是真的没有骗你。只不过我跟小家的关系太过于复杂，又跟黄承思的公事牵扯不清，所以一时半会儿不知道怎么跟你解释。我可以不问小贾的事，但是我真的太不了解你了。你可以随意调动你的手下，把我的一言一行查得清清楚楚，而我只能被动等着你出现。其实你的朋友，我们好了之后该防着谁，避着谁，我都不知道。吴千帆，你有这么多秘密，我不知道你一个进士。是怎么进的皇城寺？除了你的名字，还有你的武功，我几乎对你一无所知。以前是以前，以后我会把我的事情慢慢都说给你听。奶娘服侍我这么多年，没有功劳也有苦劳，她究竟是犯了什么错？你要下这么狠的手？您经常不在府里，从小是奶娘一手把我照顾长大。你要是把她打死了，我也不想活了。姑娘，奶娘，奶娘，姑娘，别给主人顶嘴了。是老奴贪了府里的钱财，该打该打。你怎么会啊？你怎么会啊？主人，老奴罪有应得，罪。奶娘，奶娘，奶娘，奶娘，你怎么了？奶娘，你别吓我，奶娘。找个郎中来。来人，来人！奶娘，娘，娘，娘。那你为什么那么多地方不去，非得去皇城司呀？皇城司。和三司禁军一样，都属于天子亲兵。在那里呢，只要你肯拼，升得就快。我父亲很早就离开我了，一直都是我娘把我抚养成人。但他是合离归家，不得入顾家祖坟，所以我得尽快升上五品。关上五品，便可以为其母追封诰命。有了诰命，你母亲就可以得享官级。改天带我去拜见他老人家吧。怎么，不方便？刚才你不是说不可以吗？现在那么着急，丑媳妇要见公婆了。这朵石榴花嫁给有情郎，接着啊，多谢娘子。
我们这样，还挺像跳六幺五的。你还挺丑变不惊的吧？那是啊，今天什么大风大浪都见过了，胆子自然就小大了。有些话我必须听完你以后才有勇气说。什么事？不是真的，你听我说。我刚才在宫中呢，突然想到一些事情。我真的怕说出来惹你不高兴，但是我又怕我永远不说的话，你会更不高兴。其实我定过亲了。你订过亲？好啊，那这样我们就算扯平了。不是，那个姑娘我见都没有见过，是我爷爷帮我订的亲。真的，是我爷爷帮我订的亲。嗯。后来他们知道我进了黄真寺以后，就退亲了。我在红尘寺那么久了，我要跟你说，我跟烟花风月一点关系都没有，你肯定也不会相信。但是从那个时候开始，你就对我没安好心。不满意是不是啊？去皇城私告我。你知不知道你板着脸说笑话的样子很搞笑？哼，那怕什么？反正就你一个人能看得见。真的只有我一个人。其他的人都被我灭了口了。对了，你刚才在画些什么？想着半真面，万一要扩建，现在画画，心里好有个盘算。你这开业还没到一个月，就想着要扩建呢？因为我赚钱了呀，我跟你打的赌，我一直都记着，算上最初那一笔，我到现在也没亏本。哎，就算亏本也没事，反正嘛，以后都是你的钱，只要你不心疼就行。我在想
至少得有个小隔间，让尹壮在里面弹琵琶才算清净。也得多请几个厨房里打下手的，让三娘专心研究果子。说什么？我在想，如果万一我们成亲了，我还能继续做生意。那你喜欢吗？你要是喜欢的话，你就一直做。不管是开茶馆也好，开酒楼也罢，你就一直做下去。还有，不是说我们如果会成亲，而是我们一定会成亲。但是你娶一个商妇，你就不怕对你的官声不好？大宋哪条律法规定了官商不能通婚？再说了，那些言官有哪一个敢得罪我们皇城司的？真的吗？我相信就是真的。千帆，你对我这么好，可是我能给你什么呢？钱、权、家世，我什么都没有。你是不是做生意做魔掌？两个人在一起相思相守，有什么公平啊？你在我身边。就是最好的事。顾千帆，我喜欢你。知道。我最近会很忙，你要保证好自己。雷静急着找你过去，是有大案子吗？是啊，最近南边在闹的那个猫妖案，你也应该听说了吧？据说呢，有个长得像草帽的妖怪，会飞的，每天晚上呢，就会化身为巨狼，专门吃人。昨天晚上，离东京五十里的香福县也出现了。这世上真有妖怪啊！就是因为这个，陈天叫你回去。人心不足即为魔，不管他是人是魔，杀了便是。等这件案子忙完了，我就带你去拜我娘。之后呢，我再找一个媒人跟你提亲。哼。但是你要提亲的话，皇城司全部的人都知道了。啊，你说雷静啊，放心，很快就有人收服他。呃，我想最近这段时间，还是不要让太多的人知道。我先跟你提亲，也是希望你可以安心。等雷静服了法了，我答应你，我会给你一个正大光明的婚姻。谁要安心啊？三娘已经知道了。他知道没关系啊，我也没瞒着陈莲。关键是那个宋引章，他现在是教坊的教导，那里人都嘴杂的。行啊，那就不告诉他。哦，对了，你们族中现在还有没有在世的长辈啊？总不能让孙三娘去当你的娘家人吧？应该有吧
，都在我爹流落的时候走散了。我听我娘说，我们家是洛州赵氏。这个好办，全天下没有我们黄承思查不到的事情。行了，进去吧。你先走。我要看着你进去。进去吧。哎，好了好了，就到这儿吧。要过了桥，我还得再送你回来。走了，走了。回去、啊，快点回去、啊！盼儿，不会。依不舍得啊，还当我是不是你朋友啊？这都说到要提亲了，你还不告诉我？嘘，林章还没睡呢，他早就睡着了。他吃过晚饭之后啊，就心神不宁的，准备明天要去教坊的衣服，连换了三套。早点睡了，你放心吧。嗯，你快说，你跟郭清芬到底怎么回事？就这么简单呗，误会都说清楚了。他想娶，我愿意嫁，就这么简单。是正房娘子吗？<笑>我就说嘛，这老天有眼，是你的凤冠霞帔肯定跑不掉的。欧阳旭那个混账，滚得好，他才一个八品，猪鼻子插葱装大象，跟顾千帆根本没法比的。哎，尹章那边你先别说啊，一是千帆说现在为了安全还得保密，嗯，二是。咱们毕竟都说好了一辈子不嫁人要姐妹相处的，他要是知道了，他就这么随口一说，你还当真啊？哎，最近他跟那个沈郎君走得挺近的嘛。嗯，说的嫁人的话，没准他比你还快呢。千帆也这么说，你行了，千帆长，千帆短的，什么时候改口叫官人啊？睡觉了，睡觉。你那红珊瑚钗子，放在枕头边，就像千帆陪着你睡。<笑>